సౌత్ ఇండియాలోనే అతి తక్కువ ధరలకి రత్నాలను అందించే ఏకైక సంస్థ సిక్స్ జేవీ వెంకటేష్ గారు బాగా కలిసి వచ్చింది ప్రేమించుకున్నారా కలిసి ఉన్నారా జయ మందిరా పెద్దగా అసలు ఇదేంటిది కొంచెం చీపుకు ఉందేమో అని నాకు ఫీలింగ్ అవు ఎంతమంది లిటిల్ హార్ట్స్ ఒక బిస్కెట్ ప్యాకెట్ రెండు రోజు పూలు పట్టుకొని పార్క్ లో తిరిగిన రోజులు ఎంతమంది జీవితాలని మీరు అలా ముందే అనుకున్నారా సార్ ఈ మహేష్ బాబు గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రభాస్ ఫ్యూచర్ లో పెద్ద స్టార్స్ అయిపోతారు ఇప్పుడే సినిమాలు తీసేస్తే మనకు కూడా లిస్ట్ లో పేరు ఉంటుంది మై గాడ్ దిస్ ఫెలోస్ గోడ్ బి సూపర్ స్టార్ అనేది ఇమీడియట్ గా ఫీల్ వచ్చిందండి బట్ అంత ఇష్టపడి చేశారు కదా మహేష్ బాబు గారితో టక్కర్ దొంగ ఇట్ గోయింగ్ బి బిగ్ బ్లాక్ బాస్టర్ లేకపోతే డిజాస్టర్ అనిపించింది అప్పుడే మీకు కొంచెం భయం ఉండింది కానీ బట్ ప్యాషన్ ప్రాజెక్ట్ అంటారే దట్ వాజ్ అ ప్యాషన్ ప్రాజెక్ట్ ఒకసారి దాన్ని డిజిటైజ్ చేసి రీ రిలీజ్ చేద్దాం అని కూడా థాట్ ఒకటి ఉంది అంటే మీకు మీరు రెస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టుకుంటారా ఇలాంటి కథ అయితే నేను చేస్తాను ఇలాంటి హీరో అయితే నేను చేస్తాను I've had some bad experiences with certain producers. Why should I go through torture to make a film? Balakrishna Garu, Nagarjuna Garu, Venkatesh Garu, Chiranjeevi Garu. Nalgur to jay saaru. Director's hero on Tevran Chepthara Nalgur lo. Eight inti ki shot ente, pannin inti kosthara. I don't have to go into that detail. ఆడియన్స్ అందరికి కూడా ఒక బూస్ట్ అప్ ఇచ్చింది మూవీ ఆ టైమ్ ది వే హీ వాక్ అందుకే మెగాస్టార్ మీరు తీసిన మూవీ కూడా అలాంటిదే కాబట్టి బాలయ్య బాబుతో ఎలా ఉంటుంది మీ ఇద్దరి మధ్య ఆ బాండింగ్ ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారిలో రెండు షేడ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి మూవీ ఇంకొకటి పొలిటికల్గా తన ఒక సొంత అజెండాతో జనానికి ఏదో చెయ్యాలని చెప్పేసి పాలిటిక్స్ ప్యాషన్ అని తెలియదు దాట్ ఈస్ వాట్ పవన్ కళ్యాణ్ యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ పాన్ ఇండియా స్టార్ అని రకరకాలుగా చెప్తూ ఉంటారు ఆయన ఇప్పుడు ప్రభాస్ అంటే ఏమని చెప్తారు మీరు అప్పుడున్న ప్రభాస్ ఎలా ఉన్నాడు ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉన్నాడు హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ రోషన్ నైన్టీన్ నైన్టీ సెవెన్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో లిటిల్ హార్ట్స్ ఒక బిస్కెట్ ప్యాకెట్ని ఒక సినిమాలో సీన్ పెట్టి ఎంతోమంది జీవితాలలో వెలుగులు నింపిన డైరెక్టర్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ టూ జనరేషన్స్తో వర్క్ చేసిన ఏకైక డైరెక్టర్ ఇండస్ట్రీలో జైన్ సి పరాంజీ గారు సార్ నమస్తే నమస్తే హాయ్ రోషన్ హౌ ఆర్ యూ ఐఎమ్ ఫైన్ సార్ హౌ ఆర్ యూ గుడ్ ఐ లవ్ ద సెట్ it's really vibrant to the asal set too avuna oh, i'm really liking it super me cinema la lagunda set undi better than better than my oh <laughs> great compliment aithe ee roju maaku ha any has first of all i am very happy to see you sir endukante elanti cinema lu teesaru elanti director alanti di oka phone call tho meer raval sir bond undi ippudanna youth kuda memmal like chestunaru mee pere oka vibrant sir ఎవరికి ఉంటుంది డిఫరెంట్ పేరు జైన్ సి పరాంజీ ఏంటి పరాంజీ అంటే ఏంటి పరాంజీ ఊరు పేరు అండి బేసిక్లీ ఇట్స్ పరాంజీ అనేది ఒక చిన్న గ్రామం ఇన్ తమిళనాడు చెంగల్పట్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఓకే నేను ఐ హెవర్ బీన్ దర్ నా నా నేను వెళ్ళలేదు ఐ డోంట్ థింక్ మై పేరెంట్స్ ఆల్సో హెవ్ గాన్ దర్ బట్ ఇట్స్ అన్ ఎన్సెస్ట్రల్ ప్లేస్ అండి పరాంజీ ఈస్ ఆ ఊరు పేరు అది ఓకే సి ఈజ్ మై డాడ్స్ నేమ్ అండి ఫాదర్ పేరు చంద్రమౌళి సో జయంత్ సి పారాంజీ అది మీ ఊరే మీకు ఎండింగ్ అదే సార్ నేమ్ అయిపోయింది అది సూపర్ కదా అది నేను ఇంకా ఇప్పుడు దాకా పరాంజీ అంటే అసలు ఏంటో ఏంటో అర్థం లేదు చాలా మంది నన్ను మహారాష్ట్ర అని అనుకుంటారు ఐఎమ్ నాట్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ గుడ్ సౌత్ ఇండియన్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ తమిళనాడు ఒరిజినలీ ఫోర్ ఫాదర్స్ ఫ్రమ్ తమిళనాడు బట్ సెటిల్డ్ ఇన్ బెంగళూరు ఓకే సో బెంగళూరు నుంచి ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయిపోయాం అసలు యూ విల్ నాట్ బిలీవ్ దిస్ ప్రేమించుకుందరా షూటింగ్ అప్పుడు నాకు తెలుగు సరిగా రాదు బట్ ఐ మేనేజ్డ్ తెలుగు డైరెక్టర్ అయిపోయింది ఓకే నిజంగా ఒక్కొక్క సినిమాకి ఒక్కొక్క బాలీవుడ్ యాక్టర్స్ ని దించేశారు ఇక్కడ ఐశ్వర్య రాయ్ గారిని మీరే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు బిపాస బస్ గారిని మీరే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ప్రీతి జింటాని మీరే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు బట్ ద మెయిన్ గర్ల్స్ వెర్ వీళ్ళే ఐశ్వర్య ప్రీతి జింటా ఐశ్వర్య రాయ్ గారు తెలుగులో ఎవరికి యాక్సెప్ట్ చేయలేదు జయంత్ సి పరాంజీ గారికి రావోయి చందమామకి ఎలా ఒప్పించి తీసుకొచ్చారు ఆమె ప్రేమ అంటే ఏదైనా ఐశ్వర్య రాయ్ చేయాల్సిందండి ఓకే 
బట్ అది అమ్మాయి ఒప్పేసి ఒప్పేసుకుని ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ ఫిల్మ్ అని అన్ని డేట్స్ బట్ ఎప్పుడో సమ్వేర్ ఎందుకో సమ్వేర్ ఇట్ డింట్ వర్క్అవుట్ అట్ దట్ పాయింట్ సో అప్పుడు ప్రీతి జింట్ అని దింపాము సో అప్పటి నుంచి నాకు ఐ కంటిన్యూడ్ మై ఇది మై ఫ్రెండ్షిప్ విత్ ఐశ్వర్య సో దట్ కంటిన్యూడ్ అండ్ తర్వాత రావి చందమామకి షీ కేమ్ అండ్ డిడ్ ఐటమ్స్ ఆల్ బట్ ప్రేమ అంటే ఇదిరా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆమె రిలీజ్ అయ్యి ఉంటారా కొంచెం ప్రేమ అంటే ఇదిరా కథ నేను చెప్పినప్పుడు బాగా నచ్చి ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ ఐఎమ్ గోన్ గివ్ అప్పటికి ఆల్రెడీ అమ్మాయి పెద్ద హీరోయినే ప్రేమ అంటే ఇదిరా రిలీజ్ అయింది పెద్ద హిట్ అయిపోయింది అండ్ షీ ఆల్సో బికేమ్ అప్పటికి ఇది సల్మాన్ ఖాన్తో ఆ సినిమా పెద్ద పెద్ద హిట్ సినిమా తనే చేసాడు అరే ఐటమ్ సాంగ్ నేను చేస్తానని తనే ఒప్పుకుంది అట్ వితౌట్ ఈవెన్ మీ సో దట్ ఈస్ ద నైస్నెస్ అబౌట్ ఐశ్వర్య సార్ బట్ ఈ రా అనేది వెంకటేష్ గారు బాగా కలిసి వచ్చింది ప్రేమించుకున్నారా కలిసి ఉన్నారా జయ మందిరా ప్రేమ అంటే ఇదే రో కొన్ని కొన్ని సినిమాలలో కూడా వాడారు రా అనేది నాది కాదు యాక్చువల్లీ వెంకటేష్ ది ఇట్స్ నాట్ మై ఐడియా అవ్వద్ది ప్రేమించుకుందాం రా అనేది టైటిల్ వెంకటేష్ బాగా నచ్చింది నాకు తెలియదు యూనిట్ లో ఎవరో సంబడి మెన్షన్ నాకు కరెక్ట్ గా గుర్తులేదు ఎవరు చెప్పారు బట్ వెంకటేష్ బాగా నచ్చి లెట్ స్టిక్ విత్ దిస్ జయంత్ అని వాజ్ వాట్ వెంకీస్ ఐడియా వాజ్ నాకు పెద్దగా అసలు ఇదేంటి కొంచెం చీప్ కొందేమో అని నాకు ఫీలింగ్ బట్ అది కలిసి వచ్చేసింది వెంకటేష్ వర్కౌట్ అయింది నాకు కూడా బావగారు బాగున్నారా అది సెకండ్ సినిమా ఆ రా కూడా అది కలిసి వచ్చింది నాకు ఓకే బట్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఐ సైడ్ అరే ఐ కాంట్ అంటే ప్రతి సినిమా లైఫ్ అంతా ఐ కాంట్ కీప్ డూయింగ్ రా 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 అని చెప్పి రా 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 పెట్టి అని హిట్లు కొట్టారు కదా కొట్టారు వరుసగా హ్యాట్రిక్ హిట్స్ అప్పుడు ప్రేమించుకున్నారా బావగారు బాగున్నారా ప్రేమ అంటే ఇదే ప్రేమ అంటే ఇదే ఐ థింక్ నైన్టీ సెవెన్ నైన్టీ ఎయిట్ త్రీ ఇయర్స్ లో టూ ఫిలిమ్స్ వచ్చేసాయి టూ ఇయర్స్ కి త్రీ ఫిలిమ్స్ వచ్చాయి సార్ ఈ ప్రేమించుకున్నారా ఫస్ట్ మూవీలోనే లిటిల్ హార్ట్స్ ఒకటి పెట్టి ఆ రోజుల్లో సినిమాలు చూసి ప్రభావం ఎక్కువ పడేది జనం మీద అది ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యే వాళ్ళు ఎంతమంది లిటిల్ హార్ట్స్ ఒక బిస్కెట్ ప్యాకెట్ రెండు రోజు పూలు పట్టుకొని పార్క్ లో తిరిగిన రోజులు ఎంతమంది జీవితాలను మీరు అలా అనిపించలేదా ఇది ఇంతగా పేలుతుంది వర్క్అవుట్ అయ్యేటట్టు ఉంది అని అనిపించింది అందుకే రెండు మూడు సార్లు దాన్ని వాడాం ఒరిజినల్ గా ఆ సైకిల్ సీన్ తో పాటు దాని తర్వాత రెండు మూడు సీన్లు తర్వాత యాడ్ చేసాం ఒరిజినల్లో లేదు బట్ కొన్ని సీన్లు యాడ్ చేసాం అండ్ ఇట్ ఆల్ వర్క్ అవుట్ రియలీ వెల్ రెండు ఇంట్రోల్కి ముందు ఒకసారి తర్వాత ఇంట్రోల్ అయిన తర్వాత ఒకసారి ఇద్దరు పారిపోతారు ఇంటి నుంచి అప్పుడు కూడా లిటిల్ ఆర్ట్స్ ప్యాకెట్ వాడాను అవును ఇట్ ఇట్ వర్క్ అవుట్ ఐ మీన్ ఐ న్యూ ఇట్ వుడ్ వర్క్ బట్ ఇట్ వాజ్ బెనిఫిషియల్ ఫర్ ద కంపెనీ కానీ ఇట్ వాజ్ నాట్ బెనిఫిషియల్ ఫర్ ద ప్రొడ్యూసర్ కానీ అప్పుడులో బ్రాండ్ ప్రమోషన్ ఇలా చేయొచ్చా అని ప్రూవ్ చేసిన మూవీ ఇదే ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది నేను ఇన్ఫాక్ట్ కోక కోలా బికాస్ వీ డిడ్ ద ఫస్ట్ సాంగ్ ఓ పని అయిపోయింది బాబు కోక కోలా ఇచ్చేసాం సో వీ యాక్చువల్లీ బ్రాండింగ్ ఐ థింక్ నాకు తెలిసి అదే ఫస్ట్ అవును తెలుగులో అవును విత్ కోక కోలా అవును గ్రేట్ అసలు ఏం సీన్ సార్ అవన్నీ ఇప్పుడు తీగలమా అసలు ఇలాంటి మూవీస్ వస్తాయా అనే ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ కూడా అందరికి నిజంగా ఒక ప్రేమించుకున్నారా ప్రేమ అంటే ఇదేరా ఇలాంటి సినిమాలు ఇప్పుడు తీయలేమా తీయచ్చు సి ద థింగ్ ఇస్ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూర్ ఇఫ్ యూ ఎంజాయ్ వాట్ యూర్ మేకింగ్ అండి ద ఫిల్మ్ విల్ డెఫినెట్లీ బి అ హిట్ నాకు సి వాట్ ఐ రియలైజ్ విత్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఐ ఎంజాయ్ మేకింగ్ అ ఫిల్మ్ ఇట్స్ బీన్ అ హిట్ అండి ఎవ్రీ టైమ్ ఐ హ్యాడ్ లిటిల్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఏదో సంథింగ్ దే హ్ దే హ్ బీన్ డిజాస్టర్స్ సో ఇట్స్ ఇట్స్ అ సింపుల్ థింగ్ అండి ఇఫ్ యూ లవ్ సంథింగ్ ఇఫ్ యూ లవ్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ బీ అ సక్సెస్ ఇన్ ఎనీ ఫీల్డ్ అంతే కదండి సార్ ముందే అనుకున్నారా సార్ ఈ మహేష్ బాబు గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రభాస్ ఫ్యూచర్లో పెద్ద స్టార్స్ అయిపోతారు ఇప్పుడే సినిమాలు తీసేస్తే మనకు కూడా లిస్ట్లో పేరు ఉంటుంది తీసేయాలి అని అప్పుడే పసి కొంచెం జడ్జ్మెంట్ ఉంటుంది కదండి కొంచెం సమ్వేర్ నాకు గుర్తుంది బోత్ బోత్ మహేష్ అండ్ ప్రభాస్ మహేష్ బాబుని దత్ గారు అశ్విని దత్ గారు ఇంటికి తీసుకొచ్చారు అప్పుడు ఇంకా రాజ్కుమారుడు స్టార్ట్ అవ్వలేదు దే హెడ్ సైండ్ ఆన్ మహేష్ బాబు ఒకసారి మీట్ మహేష్ అని మహేష్ బాబుని తీసుకొచ్చారు నేనే డోర్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే మహేష్ దత్ గారు పక్కన మహేష్ బాబు ఉన్నాడు చూడగానే నాకు my god this fellow is going to be a superstar and the immediate ka feel ochindani ditto with prabhas prabhas ni oka coffee
yeah so there you are <laughs> now i'm looking at you at a different angle now <laughs> <laughs> but anta ishtapadi chesaru kada mahesh babu gar tho takkar tonga yeah yeah sir ante ఒక ప్రయత్నం అయితే చేశారు ఏదో డిఫరెంట్ గా ఉండాలి అని ఆయన ఈ మధ్య కూడా చేశారు ఉందని సుకుమార్ గారు అది కూడా గొప్ప ప్రయత్నం అని చెప్పవచ్చు ప్రయత్నం అనేది ఆయన అప్పుడే చేశారు టక్కర్ దొంగ అనిపించిందా ఇట్ గోయింగ్ బి బిగ్ బ్లాక్ బాస్టర్ లేకపోతే డిజాస్టర్ అనిపించింది అప్పుడే మీకు లేదండి ఆయన సంవేర్ ఎక్కడో సంవేర్ ఎంత ప్యాషనెట్ గా చేసామంటే బోత్ మహేష్ అన్ని అండ్ ద టెక్నికల్ క్రూ ఎవరు మన కెమెరామెన్ జైనన్ కానీ లేకపోతే ఫైట్ మాస్టర్ విజయన్ కానీ because these were the key we felt that different ga untundi accept chesthe maatram ekkako pedda hit ayipothund annadi feeling and koncham bayam undindi gaani but hope i think more than that because nen producer ga batti aa cinema ki nene dabbu pettanu ga batti ekkado somewhere i thought hope untundi ga more okay. than anything else so i thought it will be a endukante prathi shot aa cinema lo prema tho pettam ani prathi shot you not not one cg shot in that film andi adi alanti idi alanti vi impossible to do it today ipudu easy ayipindandi ipudu enti o green mat pettesthe idu mundu chese varu idu antha mundu hero lu camera kottesi elipoye varu migitha val migitha anni stunt men lu dupe lu vachi chese varu ala ayipindi ipudu because it's become so simple and అప్పుడైతే టక్కర్ దొంగ అప్పుడైతే అసలు సమోది యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ అయితే మహేష్ బాబు వితౌట్ అ డూప్ అవునా నాట్ వన్ షాట్ ఇస్ అ డూప్ షాట్ ఎక్కడ ఇబ్బంది పడలేదు ఆయన అదే ఆ ప్రాజెక్ట్ అంత ప్రేమించాడు మహేష్ సో ఇట్ జస్ట్ బికేమ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ అంటే ప్యాషనెట్ ప్యాషన్ ప్రాజెక్ట్ అంటారే దట్ వాజ్ అ ప్యాషన్ ప్రాజెక్ట్ సార్ సార్ ఇప్పుడంటే ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి ఇదంతా వచ్చింది డిజిటల్ అని రైట్స్ వేరే లాంగ్వేజ్ కి ఇవ్వటం సో ప్రొడ్యూసర్ అనే వాళ్ళు సేఫ్ గా ఉంటారు బట్ మీరు ఆ రోజుల్లో ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశారు యాజ్ ఏ డైరెక్టర్ గా నేను ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాను ఒక హ్యాపీనెస్ ఉండొచ్చు కానీ యాజ్ ఏ ప్రొడ్యూసర్ గా నేను ఎంత పెద్ద డబ్బు పెట్టాను ఎంత పెద్ద సినిమా అని ఎంత పెద్ద బడ్జెట్ టక్కర్ దొంగ వల్ల లాస్ అయ్యారా డబ్బులు కోల్పోయారా లేకపోతే త్రీ ఫోర్ సినిమాలు అయిన తర్వాత ఆ రెమ్యునరేషన్ అన్ని అసలు ఇట్ వెంట్ టు రీపే డెట్స్ అసలు ఇట్ వాజ్ వెరీ బ్యాడ్ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎకనామిక్లీ ఇట్ వాజ్ కమర్షియలీ ఐ లాస్ట్ అలాడ్ ఆఫ్ మనీ బట్ ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ యూ కన్ డెఫినెట్లీ ఐ అగ్రీ విత్ యూ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ యూ కన్ ఆఫ్ సో దాని తర్వాత ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఐ ప్రతి సినిమా మై రెమ్యునరేషన్ వెంట్ టు క్లియరింగ్ డెట్స్ అండ్ అండ్ దట్ వాట్ ఐ లైక్ వాట్ ఇప్పుడు కూడా ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళినా లేకపోతే ఒక సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళినా లేకపోతే ఎయిర్పోర్ట్లో వెళ్ళినా ఎవ్రీబడి యంగ్స్టర్స్ నన్ను చూడగానే టక్కర్ దొంగ సార్ మీదే కాదు సార్ అంట ఇదే అంటారు దే డోంట్ టాక్ అబౌట్ ప్రేమిస్ కుందాంరా దే డోంట్ టాక్ అబౌట్ శంకర్ దాదా బావగారు బాగున్నారా టీ అసలు నథింగ్ దే ఓన్లీ టాక్ అబౌట్ టక్కర్ దొంగ ఒకసారి దాన్ని డిజిటైజ్ చేసి రీ రిలీజ్ చేద్దాం అని కూడా థాట్ ఒకటి ఉంది ఓకే టెక్నికలీ ఇట్స్ అ ఫ్యాంటాస్టిక్ ఫిల్మ్ అది ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు డూ ఇట్ నౌ ఇవాళ చేయలేరు అండ్ ఆ రోజుల్లో ఫిల్మ్ అండి ఇట్ వాజ్ నాట్ ఇట్ వాజ్ నాట్ డిజిటల్ ఓకే సో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఫిల్మ్ అంటే ఎక్స్పెన్సివ్ సో వన్ టేక్ టూ టేక్స్ త్రీ టేక్స్ కంటే ఎక్కువ చేయలేము ఇప్పుడైతే ఫార్టీ టేక్స్ ఫిఫ్టీ టేక్స్ తీస్తున్నారు బికాస్ ఇట్స్ డిజిటల్ అవును బట్ బికాస్ ఇట్ వాజ్ ఫిల్మ్ వీ హెట్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ అండ్ మై గాడ్ ఇట్ effort that we did and all credit to mahesh for the not one shot meeting ko sar cinema chudandi not one shot is a dupe shot edi action episodes edi the train kinda oka shot undi where he is going under the train he only did it in a edi moving train ipudaithe cg lo studio lo chesestar actual train in rajasthan he was under the train while the train was going speeding only mahesh could do it endukante mahesh market kuda it was not appude kada open avutundi ippude ite 100 crores 200 crores 1000 crores antunnaru aa roju lo anta even the us market was a very limited market meer namaru it was the highest edi revenue from the us aa roju lo highest sales in us 5 lakhs okay that was aa roju lo aslu shock industry అరే వీళ్ళకి ఫైవ్ ల్యాక్స్ వచ్చిందా యుఎస్ రైట్స్ సో దోస్ డేస్ బట్ డిఫరెంట్ బట్ 
బడ్జెట్ గురితుంది ఈవెన్ ద మహేష్ గారు కూడా చాలా టైమ్స్ చెప్తారు నా లైఫ్లో నాకు టక్కర్ దొంగ చాలా ఇష్టమైన సినిమా అని అంటే బికాస్ ఆయన కష్టపడి చేశారు కాబట్టి ఆయనకి ఇష్టమైన సినిమా అని చెప్తారు అనుకుంటున్నాను తనకి కథ కూడా చెప్పలేదు కౌబాయ్ సినిమా చేస్తున్నావు అనగానే డన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ అని ప్రాణం పోసాడు ఈ కండ్ ఆఫ్ రియలీ స్లాగ్ డిస్ గట్స్ అవుట్ అదే అని అదే దర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ టర్మ్ ప్యాషన్ ప్రాజెక్ట్ అంటారు మనం ప్యాషనెట్గా చేసే ప్రాజెక్ట్ దట్ వాజ్ వాట్ మహేష్ అండ్ మీడియం we mm. enjoyed it we enjoyed every day of the shooting mm. and every frame every camera shot nen chese nen pette tappudu janan and me were enjoying shooting it yeah it was childhood But, childhood dream and cowboy cinema jail entanu krishna gar cinema chusam avuna mosa gallaku mosa gadu dani mundu school days lo clint eastwood cinema chusam avuna so adi oka chinna ఒక ఫుల్ ఫిల్ ఫుల్ఫిల్డ్ డ్రీమ్ అంటారు బట్ మూవీ రిలీజ్ తర్వాత మూవీ బాగోలేదు అన్న టాక్ వచ్చినప్పుడు అంత ఫ్యాషనేటెడ్ గా అంత ఇష్టపడి తీశారు కదా యూ అండ్ మహేష్ గారు ఏంటి మహేష్ గారు ఫస్ట్ ఫీలింగ్ సార్ ఏం లేదు దట్ సేమ్ ఈవినింగ్ ఇంటికి వచ్చేసాడు ఓకే ఫైన్ డన్ ఇట్ అయిపోయింది లెట్స్ నాట్ కన్నా లైక్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ కన్నా బ్యాడ్ బ్యాడ్ టైం అంతే వేరే కష్టపడి ఏది ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ పట్టింది సినిమా చేయటానికి బికాస్ బికాస్ ఆఫ్ నంబర్ ఆఫ్ రీజన్స్ ఏది యుఎస్ వెళ్లాల్సింది వీ వెంట్ డిలే అయింది బికాస్ ఆఫ్ దట్ నైన్ ఎలెవెన్ బట్ వీ స్టిల్ వెంట్ గ్రాండ్ క్యానియన్లో షూటింగ్ చేసాం అవి అంటే అంత వీ డిడ్ సో మచ్ వర్క్ ఆన్ ఇట్ న్యాచురలీ యూ విల్ ఫీల్ అ లిటిల్ బట్ ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ బట్ మీ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ యాజ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్ వన్ మెమరబుల్ మూమెంట్ అబౌట్ తక్కర దొంగ అన్న లేకపోతే విత్ మహేష్ గారు అన్న వాట్ యూ వాంట్ సే సార్ మెమరబుల్ మై గాడ్ అన్ని రిస్కీ షాట్లు కదా ఆయన తీసింది కూడా మెమరబుల్ అన్ని మెమరబుల్ లేదు క్లైమాక్స్లో చాలకొడి వాటర్ ఫాల్ నుంచి ఒక సైడ్ నుంచి తన దిగాలి రోప్ పట్టుకొని అవును దర్ వాజ్ నాట్ వన్ సీజీ షాట్ ఇన్ ఇట్ ఓ మై గాడ్ తనే చేశాడు పైన సేఫ్టీకి పెట్టుకున్నాం మనం వీ దేర్ అవుట్ ఆఫ్ కెమెరా రేంజ్ వీ హ్యాడ్ ఫైవ్ సిక్స్ పీపుల్ హోల్డింగ్ ద రోప్ రోప్ వాస్ టైడ్ అప్ బట్ మహేష్ దిగాలి నో డూప్ మహేష్ చెప్పటానికి నాలుగైదు కెమెరాలు సెటప్ చేసేసుకున్నాం ఆ రోజుల్లో ఫిల్ము నాలుగైదు కెమెరాలు అనగానే అక్కడే ఎక్స్పెన్సివ్ అండ్ వీఆర్ షూటింగ్ చాలా కొడి ద కీ షాట్ వాజ్ టైట్ క్లోజ్ ఆఫ్ మహేష్ నుంచి టైట్ క్లోజ్ నుంచి పుల్ బ్యాక్ చేస్తే దట్ ఎక్స్ట్రా లాంగ్ జూమ్ పుల్ బ్యాక్ చేస్తే యూ సీ ది ఎంటైర్ వాటర్ ఫాల్ విత్ మహేష్ క్లైంబింగ్ డౌన్ జస్ట్ టు షో దట్ ఇట్ ఈస్ హిమ్ ఓన్లీ ఆ కెమెరా ఎవరు ఆపరేట్ చేస్తున్నారు నేను బికాస్ ఐ డిడ్ నాట్ ట్రస్ట్ ఎనీబడి ఎల్ జైనన్ వాజ్ డూయింగ్ అనదర్ యాంగిల్ సమ్ అదర్ అసిస్టెంట్ వాజ్ డూయింగ్ అనదర్ యాంగిల్ సో నేను ఈ కెమెరాను పట్టుకుని నేను కింద నుంచి ఐఎమ్ షూటింగ్ షూటింగ్ ద షాట్ టైట్ క్లోజ్ నుంచి పుల్ బ్యాక్ చేస్తున్నాను నాకేంటండి వణుకు ఐ ఐ హోప్ హీ డజంట్ పడిపోతాడేమో ఒక చిన్న భయం ఉంటుందిగా నాట్ ఓన్లీ యాజ్ అ ఫ్రెండ్ బట్ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ పుల్ బ్యాక్ చేశాను గాట్ ద షాట్ బట్ నేను ఎంత నర్వస్ అయిపోయానంటే దట్ ఫైనలీ ల్యాబ్ నుంచి ఆ షాట్ తీస్తే మొత్తం కెమెరా ఇలా ఉంది అసలు వణిగిపోయాను నేను టెలీ సో టెలీలో కొంచెం కొంచెం షేక్ అయినా కూడా ఇలా ఉంటుంది అసలు ఓకే సో దాట్ అన్ఫార్చునేట్లీ వీ కుంట్ యూజ్ దట్ షాట్ అండ్ ఈవిందో జయంత్ గారు మీలో ఒక ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే అందరికి నచ్చేది ఆడియన్కి హీరో ఎలివేషన్స్ని నెంబర్ వన్గా చూపించగలరు హీరో ఎమోషన్స్ని కూడా నెంబర్ వన్గా చూపించగలరు రేమంట గిదరలో ఎన్ని ఎమోషన్ సీన్స్ అలాంటిది ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న సినిమాలు వస్తున్నాయి మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు ఇప్పటికి వాటికి స్కోప్ ఉందంటారా లేకపోతే స్కోప్ లేకుండా చేసి మనమే ఒక కథ ఉంటే బాగుంటుంది కంటెంట్ ఉంటే బాగుంటుంది జనం అదే ఆదరిస్తారు అలాంటి మనమే క్రియేట్ చేసామా ఇండస్ట్రీ వాళ్ళమే అంటే అవి నడుస్తున్నాయా ఎలివేషన్స్ ఎమోషన్స్ బట్ అది చిన్న ఇదే అండి ఇప్పుడు మొత్తం సినిమా ఎలివేషన్స్ చేయలేముగా ఎక్కడో ఎమోషన్స్ కావాలిగా ఇప్పుడు ఎమోషన్ కరెక్ట్ ఎమోషన్స్ ఉంటే ఎలివేషన్స్ ప్లస్ అవుతాయి అవును బట్ ఓన్లీ ఎలివేషన్స్ అయితే అసలు సినిమా నోబడి విల్ వాచ్ అ ఫిల్మ్ రీసెంట్ టైంలో చూడండి మూడు సినిమాలు హిట్ అయిందండి ఇది బింబిసార సీతారాము అండ్ కార్తికేయ టూ no elevations in any of these films content unte janalu chusustaru enta pedda hero aina enta pedda star aina 
eventually he moved sin wall prove chesina and audience have passed their judgment and you can see recently kantara uh, ha uh, uh, look at it asli asli evaro evo teliyadu asli vaallu content unte chustunnaru janna ee inta mundu ee copycats unde vare vaalike tata goodbye foreign cinema lo short lo scene lo copy kotti telugu lo vaallandarki tata goodbye Hmm. because now audience are they are aware they know it's an extraordinary time for talented writers and talented directors and uh, because now is when they can into edi into mundu a mass masala cinema edena aadestai anna oka chinna belief unde writers ki directors ki adi now audience are saying thank you and 97 lo vachar sir 2022 ఇప్పటికి బాగా ఎంగుగా కనిపిస్తున్నారు ఎంగ్ 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 హీరోస్తో కూడా వర్క్ చేసే అంత టాలెంట్ మీకు ఎందుకు అంత పవర్ ఉందని కూడా మాకు తెలుసు ఎందుకని అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి కూడా ఒక ఒక డబల్ డిజిట్ ఒక పదమూడు పద్నాలుగు మూవీస్తో సరిపెట్టుకున్నారు అంటే అంటే మీకు మీరు రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టుకుంటారా ఇలాంటి కథ అయితే నేను చేస్తాను ఇలాంటి హీరో అయితే నేను చేస్తాను ఇలా ఉంటేనే నేను చేస్తాను అనే రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి ఎందుకంటే మీరు వచ్చిన టైంకి ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఒక ఫార్టీ ఫిఫ్టీ నెంబర్ వెళ్ళిపోవచ్చు see i'm a very sensitive person naaku i i can't handle certain things and naaku edana disturbance aithe nen i i switch off na unfortunately that's my weakness that has always been my weakness and konja little too sensitive to be in the film industry that is my my biggest drawback so konni em avutha endi konni saarlu i have never had any issues with with the, with my crew or with my uh, heroes or i love them they love me we have that same whether i make movies or not our relationship is still continuing and ekado somewhere ekado edana disturbance unde it is always i have had some bad experiences with certain producers okay danto nenu i said ya avasaram naaku why should i go through torture to make a film when you make a film you should do it with with enjoyment and we should all, it's a it's a team effort it's a creative effort it's a team effort అందరూ హ్యాపీగా జాలీగా అసలు ఒక పిక్నిక్ లాగా చేయాల్సిన సినిమాలు యాక్చువల్గా దట్స్ హౌ ఇట్ షుడ్ బి సి సమ్ బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వల్ల నేను ఐ సెడ్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ ఇన్ టు దిస్ మీరు నమ్మరు బిట్వీన్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ అండ్ నౌ ఐ మేడ్ ఓన్లీ త్రీ ఫిల్మ్స్ ఓకే అది కూడా ఏంటంటే బికాస్ ఆఫ్ ఐ హ్యాడ్ టు డూ ఇట్ లాస్ట్ ఫిలిం మన ఎప్పుడు ఎవరికి చెప్పలేదు ఎవరితో మాట్లాడలేదు దీని గురించి ఎవరికి అసలు ఐ నాట్ డిస్కస్ దిస్ అట్ ఆల్ బట్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ద ట్రూత్ అండి ఎక్కువ ప్రెజర్ తీసుకున్నారు అనుకుంటే దాన్ని నాకు అవసరం అయ్యేది అన్న ఆ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది ఐ కమ్ ఫ్రమ్ ఇది ఐ టు మేక్ యాడ్ ఫిల్మ్స్ డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్స్ కార్పొరేట్ ఫిల్మ్స్ ఐ కెన్ వెరీ ఈజిలీ దట్ దట్ ఈస్ ఎనఫ్ టు సస్టైన్ మీ అండ్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ అండ్ ఐ ఐ నై ఎంజాయ్ డూయింగ్ దట్ ఐ కెన్ గో బ్యాక్ టు దట్ అనేది ఒక మైండ్ సెట్ వచ్చేస్తుంది సో నవ్ ఐ కాన్ అండర్స్టాండ్ సార్ మీరు ఇంత ఎమోషనల్ క్యాండిడేట్ కాబట్టి మీ సినిమాల్లో కూడా అంత ఎమోషన్ పండిస్తారు ఎమోషన్ లేకుండా అసలు సినిమాలు ఉండవు అండి కథలు ఉండవు కదా ఎమోషన్ లేకుండా మనిషి జీవితం ఉండదు కదా అంతేగా సో బట్ బాలకృష్ణ గారు నాగార్జున గారు వెంకటేష్ గారు చిరంజీవి గారు నలుగురితో చేశారు డైరెక్టర్స్ హీరో అంటే ఎవరని చెప్తారా నలుగురులో ఆల్ ఫోర్ ఆఫ్ దెమ్ అండి అందుకే వాళ్ళు ఐ కాంట్ సే దిస్ బికాస్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ have different pluses and different uh, their different qualities but common factor in all four is extremely disciplined and extreme hard work and ante oka honesty oka sincerity to work ipudu vaallu industry lo oka vacharu they want to be here for a long time alantappudu honesty sincerity and discipline ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇన్ అసలు డెకేడ్స్ నుంచి వెదర్ ఇట్ ఇస్ పవన్ కళ్యాణ్ ఆర్ ప్రభాస్ టుడే ఆర్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ మహేష్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ హ్యావ్ ద సేమ్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అండి 
ఏడింటికి షార్ట్ అంటే పన్నెండింటికి వస్తారు నేను అసలు ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు గో ఇన్ టు దాట్ డీటెయిల్ బట్ ద థింగ్ ఈస్ వెరీ క్లియర్లీ ఐ కెన్ సీ ఇట్ దట్ ల్యాక్ ఆఫ్ డిసిప్లిన్ అండ్ ఏది ఒక హిట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఎక్కడో నేను ఐఎమ్ నంబర్ వన్ అన్న ఫీలింగ్లో చాలామంది యంగ్స్టర్స్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఐఎమ్ సీయింగ్ దట్ ఇన్ యాక్టర్స్ ఐఎమ్ సీయింగ్ దట్ ఇన్ రైటర్స్ అండ్ డైరెక్టర్స్ ఆల్సో బట్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన నలుగురు వాళ్ళు తీసిన ప్రతి మూవీ ఫస్ట్ మూవీ లాగే ఫీల్ అవుతారు కదా సార్ అసలు ప్రతి అసలు అండి ఐ ఆల్వేస్ టాక్ అబౌట్ బావుగారు బాగున్నారు మై మై సెకండ్ ఫిల్మ్ అండి చిరంజీవి గారితో చేస్తున్నాను ద కైండ్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్ దట్ ఆయనకు అవసరం లేదండి ఆయన మెగా స్టార్ అండి వెన్ ఐ డెడ్ బావగారు బాగున్నాడు ఎన్ని సినిమా ఎన్ని సూపర్ డూపర్ హిట్లు ఇచ్చాడు ఆయన ఈ వుడ్ స్టిల్ సార్ రేపు సెవెన్ ఓ క్లాక్ అంటే సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ వీట్ బీ దేర్ అండి విత్ మేకప్ అండ్ కాస్ట్యూమ్ దాట్ ఈస్ వై అండ్ సేమ్ థింగ్ విత్ వెంకటేష్ నాగార్జున బాలేబాబు ప్రభాస్ మహేష్ సేమ్ థింగ్ విత్ దట్ బ్యాచ్ అండి తన మేనరిజంతో తన స్టైల్తో సినిమా అని అటు ఇటుగా ఉన్నా కానీ స్క్రీన్ మీద జనం చేత విజిల్స్ కొట్టించి గల ఏకక్క హీరో మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు అని చెప్తుంటారు అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు ఇప్పుడు తరం డైరెక్టర్స్ కూడా అండ్ బావుగారు బాగున్నారా తీశారు శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్ తీశారు అప్పుడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు వేరు ఇక్కడ చూసిన మేము మెగా చూసిన మెగాస్టార్ చిరంజీవి వేరు అది కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ మెలో డ్రామా అవును ఇది కంప్లీట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏంటి ఏం కనిపించింది డిఫరెన్స్ ఆయన స్టైల్లో కానీ ఆయన మేనేజర్లో కానీ ఆయన యాక్టింగ్ లెవెల్స్ ఏం కనిపించింది సార్ మీకు మేము చాలా చూసాం దర్ వన్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ బోత్ ఫిల్మ్ అండి బోత్ ఎంటర్టైనర్స్ బోత్ లైవ్లీ అందులో కూడా బావగారు బాగున్నారు కూడా క్యారెక్టర్ రాజా క్యారెక్టర్ లైవ్లీయే ఇందులో కూడా శంకర్ క్యారెక్టర్ లైవ్లీ అండి సో ఏంటంటే ఆయనకి ఆ కామెడీ టైమింగ్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ అండి సో హీ నోస్ వాట్ సో ఐ జస్ట్ హ్యావ్ టు నైన్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ టైమ్స్ ఫస్ట్ టేక్ ఓకే అయిపోయేది అండి ఓ మై గా నేను కట్ ఓకే అని వెళ్ళిపోయేవాడిని నేను సార్ 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 ఆయన హీ ఇస్ టు సేవ్ లెట్ మీ ట్రై వన్ మోర్ లెట్ మీ ట్రై వన్ మోర్ అని ఆయన అండ్ హీస్ టు కమ్ అండ్ డూ వేరియేషన్స్ అండ్ శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్ రీమేక్ అయినప్పటికి కూడా సార్ ఎక్కడ ఫ్లేవర్ కనిపించదు మనకి గాడ్ ఫాదర్ ఎలా మనకి కనిపించలేదు ఫ్లేవర్ లూసిఫర్ ది మీరు అప్పుల్లోనే దాన్ని ఫ్లేవర్ కనిపించకుండా చేశారు సంజయ్ దత్ ఈస్ నాట్ అ మాస్ హీరో ఇక్కడ చిరంజీవి గారు అండి ఇక్కడ మెగాస్టార్ వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ వీ హ్యావ్ టు ఇప్పుడు పర్సూర్ బ్రదర్స్తో కూర్చుని మొత్తం ఒక విలన్ ట్రాక్ యాడ్ చేసి ఒరిజినల్ దాంట్లో నాకు బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటంటే సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ది ఒరిజినల్ డైరెక్టర్ రాజీవ్రాణి he said are you have taken it to another level annadu aina so that was my, the biggest compliment i i got asli ila anukoledu annadu aina mega audience andar kuda oka boost up ichina movie aa time la college ki entry e mundu oka chinna walk shot teesanu oti okay adi original dantlo ledu we improvise oka music kuda untundi and andaru villandaru vachi bye bye ani cheptuntaru edu mana short circuit villandaru ఆ వాకింగ్తోనే ఒక చిన్న స్టైల్తో వెళ్తుంటాడు ఆయన చిరంజీవి గారు బట్ ఈ గోజ్ ఇన్ ద రాంగ్ డైరెక్షన్ అన్న 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 అటు కాదు ఇటు కాలేజ్ అంటారు సో ద వే చిరంజీవి గారు రియాక్ట్ అండ్ ద వే హీ వాక్ టువర్డ్స్ ద కాలేజ్ నాకు చప్పట్లు పడ్డాయండి థియేటర్లో జస్ట్ జస్ట్ డైలాగ్ లేదు ఒక్క డైలాగ్ లేదు జస్ట్ హిజ్ వాకింగ్ స్టైల్ ద వే హీ వాక్ అందుకే మెగా స్టార్ బట్ అంత పెద్ద స్టార్ హీరో అయినప్పటికి కూడా అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి ఫోర్ జనరేషన్స్ అయినప్పటికి కూడా ఫోర్ డికేట్స్ ఇప్పుడు చిరంజీవి గారి ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఒక కామెడీ టైమింగ్లో కానీ ఒక డైలాగ్ డెలివరీలో కానీ డిక్షన్లో కానీ ఒక డ్యాన్స్ వేరియేషన్లో కానీ అలాంటి హీరోని తలదన్నే హీరో రాలేదు రాలేడు అంటే ఏం చెప్తారు ఇంపాసిబుల్ అండి సమ్డీ టు ఏది ఈ కేమ్ ఫ్రమ్ జీరో బ్యాక్గ్రౌండ్ అండి ఏది ఇప్పుడంతా నెపటిజం 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 అని ఒక చిన్న వేవ్ జరుగుతుంది ఈ కేమ్ వితౌట్ దట్ నెపటిజం ఈ ఈ వర్క్ హార్డ్ సో ఆయనకు అది తెలుసు అండి ఆ కష్టం ఆ స్ట్రగుల్ అనేది ఆయనకు తెలుసు కాబట్టి దట్స్ హౌ ఈ కన్ ఆఫ్ లైక్ రియలీ బావగారు బావనాలు ఇంకో ఒక షార్ట్ ఉందండి నేను చెప్తాను డైనింగ్ టేబుల్లో సెకండ్ హాఫ్లో ఇది భర్తగా నటిస్తున్నాడు ఆయన డైనింగ్ టేబుల్లో పరేష్ రావల్ కొంచెం ఈయన్ని ఇన్సల్ట్ చేసి ఆ చేయి కడుక్కోకుండా ఇలా అని వెళ్ళిపోతుంటాడు ఆ అన్నం ఎత్తుకు ఈయన ఫేస్ మీద పడుతుందండి నో రిహర్సల్ జస్ట్ సార్ జస్ట్ రియాక్ట్ టు దాట్ అండి బట్ 
మామూలుగా అయితే మీరు అసలు రెచ్చిపోవాలి యాక్చువల్గా ఆ క్యారెక్టర్ అయితే బట్ యువర్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ దట్ గర్ల్ యు హ్యావ్ టు కంట్రోల్ యర్ యాంగర్ సార్ ఇదే దిస్ ఈస్ ద థింగ్ అండ్ జస్ట్ సీ దట్ షార్ట్ ద వే హీ రియాక్టెడ్ ఆ రైస్ మెత్తు ఇలా క్వైట్గా తోసేసి ఈ కంటిన్యూస్ టు ఈట్ సి హీ కెన్ డూ ఎంత కామెడీ చేయగలరో ఈ ఇది కూడా అంత బ్యూటిఫుల్గా సెన్సిటివ్గా చేయగలరు అండి ఆయన దాట్ ఈస్ చిరంజీవి ఎస్ ఇట్ వాజ్ అ వెరీ సెన్సిటివ్ సీన్ నో డైలాగ్ అగైన్ బట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెషన్ వాజ్ సో గుడ్ ఒక చిన్న లుక్ బట్ హీ కంట్రోల్స్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఒక చిన్న స్మైల్తో మెతుకుని అలా తోసేసి అసలు దాట్ ఈస్ వాట్ దిస్ వన్ షాట్ ఈజ్ ఎనఫ్ టు సే అబౌట్ హిమ్ సార్ అంటే మీరు చెప్పారు శంకర్ కదా ఎంబీబీఎస్లో వాకింగ్ స్టైల్ ఎవరు సార్ ఇప్పుడున్న స్టార్ హీరోస్ అలా నడిచి అంటే ఒక మేనరిజం వీళ్ళిద్దరు మన డిఫరెన్స్ అంటే ఏమని చెప్తారు బాలయ్య బాబు అండ్ చిరంజీవి గారు అసలుకి అంటే ది బోత్ హ్యావ్ ద డిఫరెంట్ స్టైల్స్ అండి బోత్ హ్యావ్ ద డిఫరెంట్ స్టైల్స్ బోత్ హ్యావ్ ద ప్లసెస్ అంటే ఇది సో యూ యూ నో ఈచ్ పర్సన్ హ్యాస్ హిజ్ ఓన్ పర్సనాలిటీ అండ్ ఈయన ఒక స్టైల్ ఈయన ఒక స్టైల్ సో ఈయనకు కామెడీ మీద ఎక్కువ గ్రిప్ బాలయ్య బాబు మీద ఎమోషన్స్ మీద ఎక్కువ గ్రిప్ అండి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ కానీ ఇది కానీ సో దే ఆల్ హ్యావ్ దర్ ఓన్ ఇండివిజువల్ స్టైల్స్ కాబట్టి యూ క్యాంట్ కంపేర్ అండి ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ టు కంపేర్ ఆర్టిస్ట్ని ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ టు మీరు తీసిన మూవీ కూడా అలాంటిదే కాబట్టి బాలయ్య బాబుతో ఎలా ఉంటుంది మీ ఇద్దరి మధ్య బాండింగ్ రియల్లీ ఫ్రెండ్లీ అండి ఇట్ రియల్లీ సరదాగా అసలు ఆయనతో వాడ్ గ్రేట్ టైమ్ విత్ డైరెక్టర్స్ హీరో అబ్బియస్లీ ఈ షార్ట్ అంటే అలా తెద్దాం ఇలా ఏముండదు ఐ లక్లీ ఐ హ్యావ్ ఐ హ్యావ్ హ్యాడ్ ఆల్ హీరోస్ హు బెన్ డైరెక్టర్ హీరోస్ అండి ఐ హెవ్ నెవర్ హ్యాడ్ అ బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ఎనీబడి ఐ ఇట్స్ బీన్ అ లవ్లీ ఐ హెవ్ నెవర్ హ్యాడ్ ఎనీ బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ విత్ ఎనీ ఆఫ్ దెమ్ ఇట్స్ బీన్ జాయ్ఫుల్ ఎంజాయిడ్ వర్కింగ్ విత్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ సో కమింగ్ టు పవన్ కళ్యాణ్ గారు పవర్ స్టార్ సో మెగా స్టార్తో సూపర్ డూపర్ హిట్స్ ఇచ్చారు బట్ పవర్ స్టార్ తో తీర్మా డిసపాయింట్ అయింది సినిమా డిసపాయింట్ అయింది బికాస్ ఐ థింక్ కొంచెం ఇట్ వాజ్ లిటిల్ ఇది ఆయన ఇమేజ్ కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్ కొంచెం హట్కే వెళ్ళాము వెళ్ళాము దట్ నైస్ ఫిల్మ్ అండి యాక్చువల్గా ఇంకోసారి చూస్తే విల్ రియలైజ్ ఇట్స్ ఆన్ యూట్యూబ్ ఇట్స్ అ గుడ్ ఫిల్మ్ ఐ వోంట్ సే ఇట్స్ అ బ్యాడ్ ఫిల్మ్ జనాలకి అంటే ఆ ఫ్యాన్స్కి ఎక్కలేదు బికాస్ ఇట్ వాజ్ నాట్ దట్ స్టాండర్డ్ పవన్ కళ్యాణ్ ఇది మసాలా ఫార్ములా సినిమా కాదు బట్ రేదర్ దెన్ మూవీస్ ఎలా ఉంటుంది సార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారితో ఈరోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారిలో రెండు షేడ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి మూవీ ఇంకొకటి పొలిటికల్గా తన ఒక సొంత అజెండాతో జనానికి ఏదో చెయ్యాలని చెప్పేసి ఆ పొలిటికల్ గురించి నాకు తెలియదు దిస్ వాజ్ బిఫోర్ దిస్ వాజ్ బిఫోర్ దట్ నాకేంటే సి కళ్యాణ్ ఐ హ్ నోన్ బిఫోర్ మచ్ బిఫోర్ తీన్ మారండి యాక్చువల్ నా సెకండ్ ఫిల్మ్ వాజ్ సపోజ్ బి విత్ పవన్ కళ్యాణ్ ఓకే రెండో సినిమా యాక్చువల్గా బట్ అక్కడ బావుగారు బాగున్నారు వచ్చింది మిడిల్లో so now i have known pavan kalyan for a long time so it it was ok uh, kalyan to it was like a reunion ante tappa it was not uh, it was not idi ok director ok ok star a equation e ledu it was always he used to call me jayanth as to call him kalyan ante vyaktigatham ela untadi tana siddhantalu kaani ekko danni ayin ishtapade kuda he is a he loves books and for him books is his passion aslu cinema lekapothe aslu he would be a uh, maybe a writer ee part ki aslu rendu mudu books rasi vade kalyan voracious uh, reader antu edi mana south africa elna kuda one month shooting akkada chesina kuda he was he, i think one suitcase was full of books mm. see he is that uh, amu eppudu ante uh, uh, ante that uh, hunger for knowledge politics passion ante telugu i thought <laughs> books are passion and good so he was even on set there would be one book that he'd be re- reading telugu lo ela cheppalo gaani english lo oka word undi enigma ane ante nobody knows who what enigma okay, is okay 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 uh-huh. that is what pawan kalyan is but ippudunna uh, generation chustunte chala fast ga undi easy to move antunnaru chalta hai nadustad ante yeah ఎలా ఉంటుంది జయంత్ గారికి ఇప్పుడున్న జనరేషన్ తో అంటే ఇప్పుడు మీరు వర్క్ చేయలేదు ఇంకా అల్లు అర్జున్ గారితో కానీ రామ్ చరణ్ గారితో కానీ ఇప్పుడున్న నాని గారు చేయలేదు చెయ్యాలని ఉందా చెయ్యపోతుంది వర్క్ స్క్రిప్ట్ దట్ ఐమ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇస్ అంగ్ వైబ్రెంట్ లవ్ స్టోరీ అండి 
మొత్తం ద హోల్ ఫిల్మ్ ఇస్ సెట్ సెట్ ఇన్ ప్యారిస్ ఒక ఒక హాలిడే లవ్ స్టోరీ ఈజ్ వాట్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఆన్ రైట్ నో ఐ నో ఇట్ 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 విల్ బీ సో ఈ జనరేషన్కి ఇట్ విల్ వర్క్ అవుట్ ఫర్ దిస్ జనరేషన్ అనేది తెలుసు నాకు ఐ నో వాట్ దర్ ఆల్ టాలెంటెడ్ అండి ఎక్కడో ఐ వాట్ ఐ మై పర్స్ దిస్ ఇస్ మై పర్సనల్ ఫీల్ ఇస్ దే గెటింగ్ లిటిల్ క్యారీడ్ అవే విత్ దిస్ హోల్ సోషల్ మీడియా నాన్సెన్స్ i i think the, the this generation should focus more on work than on social media I, that is the only thing i can tell the youngsters today mm. the more and instagram <laughs> youtube deentlo like lu ekku padalanna deen meede ekku unnaru gaani not on their work okay it's a simple thing and if their work is good they'll get more likes not because they're doing some silly things so they should take chiranjeevi garu or balay babu or venkatesh or nagarjuna and all these people as examples and follow them and brilliant ipudu konche ekado sensation avvali they've gone more into trying to be sensations than trying to work hard and master their craft all of them are successful జనాలు నానిని చూస్తున్నారన్నా ఇది విజయ్ దేవర్ కొండను చూస్తున్నారన్నా ఎవరినో చూస్తున్నారంటే బికాస్ దెర్ ఇస్ సమ్ టాలెంట్ దే హ్ సీన్ సమ్ టాలెంట్ దే షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ దాట్ రాదర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ది అడ్వైస్ ఐ వుడ్ టెల్ ద యంగర్ యాక్టర్స్ ఐ డెఫినెట్లీ గోన్ బీ వర్కింగ్ విత్ దమ్ వెరీ సూన్ అంటే ఎవరితో చేయాలని సార్ నేను చెప్తాను ఐ మేక్ అన్ అనౌన్స్మెంట్ వెరీ సూన్ డోన్ అవునా ఓ అండ్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ వర్క్ చేసిన మహేష్ బాబు గారు ఈరోజు సూపర్ స్టార్ మీరు ఆల్రెడీ వర్క్ చేసిన ప్రభాస్ గారు ఈరోజు పాన్ ఇండియా స్టార్ బాహుబలి అయిపోయాడు ఇప్పుడు ఈ రోజున జయంత్ గారు ఒక కాల్ చేసి నాకు మంచి స్టోరీ ఉంది ఇప్పుడున్న యూత్ కానీ జనరేషన్ కానీ రీచ్ అయ్యే ఒక స్టోరీ ఒకసారి స్టోరీ చెప్తాను వినటానికి రెడీగా ఉన్నారు అంటే యాక్సెప్ట్ చేసే వాళ్ళు ఎంతమంది ఉంటారు నెంబర్ ఆఫ్ హీరోస్ ఫార్ ఎస్ ఎన్ ఆల్ ది పీపుల్ దట్ ఐ వర్క్ విత్ విల్ ఇమీడియట్లీ వాళ్ళే ఇంటికి వచ్చేస్తారండి ఇఫ్ ఐ సే దట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ ఐ హ్యావ్ విత్ దమ్ సూపర్ మహేష్ నా దగ్గర ఒక కథ ఉంది వింటావా అంటే ఎప్పుడు చెప్తావా అంటారు అండ్ విల్ కమ్ ఇమీడియట్లీ same thing with prabhas uh, so that is the equation i have had with them though i am not making movies that is the relationship i have with them mm-hmm. i see see i might have flops and but one thing i am confident about is it does not mean i have no talent flops len hero ever sir so so flop ochinappudu hero ki directors kadal cheppadaniki velthune untaru అండ్ ఫ్లాప్ వచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ సినిమాలు తీయకూడదు ఏమైనా రూల్ ఉందా అదే అదే అంటున్నాను సో ఆ ఫ్లాప్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ యు హ్యావ్ నో టాలెంట్ ఇట్ జస్ట్ దట్ యూ హ్యాడ్ అ లిటిల్ ఒక స్పీడ్ బ్రేకర్ పడింది అంతే దట్స్ ద ఏదో ఒక టైంలో ఏదో ఒక డైరెక్టర్ ఒక హిట్ ఇస్తేనే కదా స్టార్ అయింది అది తెలిస్తే చాలు ఏమండి నేను చాలా మందికి చెప్తుంటాను ఎస్పెషలీ మై అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ బ్యాచ్ యంగ్ బ్యాచ్ స్పీల్ బర్గ్ ఏ ఫ్లాప్లు ఇచ్చినప్పుడు హూ ఆర్ వీ Uh, it is considered unanimous uh, considered that he is the greatest commercial film director steven spielberg ayinke mood nalugu flop lu unnai unnapudu mano enta it is as simple as that tollywood uh, industry ki ishwar to industry ki parichayam chesina prabhas engrable star prabhas yeah. jayant garu ee roju international pan india star an rakarakalaga cheptu untaru ayine yeah. after ఈ సినిమాలు రిలీజ్ అయిన తర్వాత సలారు ఆది పురుష ఇంకెలా ఉంటుందో చెప్పలేదు ఇప్పుడు ప్రభాస్ అంటే ఏమని చెప్తారు మీరు ఈజ్ ద సేమ్ అండి సేమ్ ఐ మెట్ హిమ్ రీసెంట్లీ ఆల్సో అవునా అప్పుడున్న ప్రభాస్ ఎలా ఉన్నాడో ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉన్నాడు ఏం మార్పులేదు ఈజ్ బికమ్ లిటిల్ టాలర్ తప్ప ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇది పర్సనాలిటీ బట్ అదర్వైజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బిహేవియర్ కానీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యాజ్ అ పర్సన్ తమాష ఏంటంటే ఐ హెవ్ నెవర్ ఫిల్మ్ అగైన్ విత్ ప్రభాస్ ఇట్ డి నాట్ fall into place rendu mood project lo vachayi gaani but it did not uh, take off cuz i was busy he was busy some kind of uh, but as a person he is a gem he is a diamond andaru mm-hmm. darling darling antuntaru but i for me he is a diamond okay meer diamond antara lata darling antara clear nen prabhasa antaru nen prabhasa antaru nen affectionate ga aina 
ఆయన డాలింగ్ అంటాడు దట్స్ ఇస్ టర్మ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి మీరు ఎవరి గ్రీన్ డాలింగ్ ఆయనకి మహాలక్ష్మి ఓ గుర్తుందా ఎలా మర్చిపోతాను సార్ తమాషా ఏంటంటే ఈ లెవెంత్ కి ఇట్స్ బి ట్వంటీ ఇయర్స్ అవును అంటే ఇప్పుడున్న ఈ కథలు ఇవన్నీ నడుస్తున్న కాలంలో మీరు ఎలాంటి సినిమాని పిక్ చేసుకొని తీస్తే దీని ఆడియన్స్ కి రీచ్ అయ్యేలాగా ఒక హిట్ మూవీ తీయగలను అనేది కూడా ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ కదా సార్ యూ కెన్ టేక్ అ గుడ్ స్టోరీ అండ్ మేక్ ఇట్ బ్యాడ్ మంచి కథను తీసుకుని చాలా చెత్తగా నీచంగా చెప్పచ్చు అది ఆడదు యూ కెన్ టేక్ అన్ ఆర్డినరీ స్టోరీ అండ్ దాన్ని చాలా బాగా చెప్పచ్చు అండి సో ది ద కీ థింగ్ ఇస్ ఎలా చెప్తావు ఆ కథని ఎలా చెప్తావు ఆన్ స్క్రీన్ ఎలా చెప్తావు అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి ప్రేమ బతుకుంది ప్రేమ సినిమాలు బతుకున్నాయి అనేది సీతారామం ప్రూవ్ చేసింది ప్రూవ్ చేసిందిగా ప్రూవ్ చేసిందిగా సో ఇట్ ఇట్ డస్ నాట్ మీన్ ఓన్లీ విక్రమ్ము ఆడాలి కే కేజీఎఫ్ఏ అలాంటి సినిమాలే ఆడాలనేది ఇట్స్ నాట్ ద రూల్ అండి బికాస్ ఇది ప్రూవ్ చేస్తే జనాలు వచ్చి చూశారు సీతారామం అనే సింపుల్ బ్యూటిఫుల్ కథ బ్యూటిఫుల్ ఒక్క ఫైట్ లేదు ఇట్ జస్ట్ వన్ సింపుల్ లవ్ ప్యూర్ లవ్ స్టోరీ ఆడిందిగా టైం ట్రావెల్ బింబిసార ఆడిందిగా ఒక చిన్న ఇది ఏది ఒక చిన్న మైథలాజికల్ ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ పెట్టుకుని బికాస్ పీపుల్ ఆర్ ఓపెన్ అండి వాళ్ళు దే వాంట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ వాళ్ళకి దే డైయింగ్ ఫర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మనం సరిగా ఇవ్వట్లేదు వాళ్ళకి దట్ ఈస్ ద ఇండస్ట్రీ ఫాల్ట్ మన మన తప్పే కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ది ఆడియన్సెస్ ఫాల్ట్ అండ్ సేమ్ ఇందాక అన్నానే కాపీ క్యాటల్కి టైం అయిపోయింది గుడ్ బై టాటా వాళ్ళకి యూ నీడ్ టు కమ్ అప్ విత్ ఒరిజినల్ స్టోరీస్ ఓకే కొత్త కథలు చెప్పండి నేను ఐ ఆల్వేస్ కీప్ టెలింగ్ దట్ టు ఎవ్రీబడి కొత్త కథలు చెప్తే ఎందుకు రారు సేమ్ అదే రొటీన్ అదే ఫ్యామిలీ అదే ఇది అక్క బావ వరదలు అవే చెప్తుంటే అసలు హౌ లాంగ్ విల్ యూ క్యారీ ఆన్ లైక్ దిస్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అంటారు ఎంత పెద్ద హీరో అయినా కూడా అవును అంటే ఇప్పుడున్న యంగ్ హీరోలతో వర్క్ చేయాలన్నా లేకపోతే మీరు వర్క్ చేసిన వాళ్ళు కూడా ఆల్రెడీ ఇప్పటికీ యంగ్ హీరోలతో భయంకరంగా పోటీ అంటే ఈక్వల్ ఫైట్ ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు ఏంటి నేను ఒకటే డిసిషన్ తీసుకున్నాను థింగ్ ఇస్ ఇప్పుడు కథలు చెప్పాలి మనం ఇంతకుముందు ఉండేదండి నేను వెన్ ఐ జాయింట్ యాజ్ అన్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఇన్ ది లేట్ ఎయిటీస్లో అప్పుడు ఏంటంటే నాయుడు గారి దగ్గర రామనాయుడు గారి దగ్గర ఎందుకంటే ఐఎమ్ ఫ్రమ్ దట్ క్యాంప్ ఫర్ దట్ ఇది కాబట్టి కథలు ఫస్ట్ రాసేవారు రాసి ఈ కథకి ఎవరు కరెక్ట్ బాలయ్యబాబు కరెక్టా లేకపోతే చిరంజీవి గారు కరెక్టా లేకపోతే వేరే ఎవరినా వేరే ఎవరినా కరెక్టా అన్నది వాజ్ అ డిసిషన్ టేకన్ ఆఫ్టర్ ద స్క్రిప్ట్ వాజ్ రిటర్న్ దట్ డే దోస్ డేస్ ఆర్ కమింగ్ బ్యాక్ నౌ ఐ వాంట్ ఇట్ టు కమ్ బ్యాక్ నౌ ఐ వాంట్ దట్ టు కథ ఫస్ట్ రాసుకుని తర్వాత ఈ కథకి ఎవరు అనేది దెన్ వీ సో నౌ ఐ వాంట్ టు టెల్ స్టోరీస్ అల్లు అర్జున్కి ఈక్వల్ ఫైట్ చిరంజీవి గారు ఇచ్చేస్తున్నారు రామ్ చరణ్ కూడా గాడ్ ఫాదర్ తో ప్రూవ్ చేశారు అండ్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కి ఈక్వల్ ఫైట్ బాలకృష్ణ గారు ఇచ్చేస్తున్నారు అఖండ అఖండతో ప్రూవ్ అయిపోయింది బాక్స్ ఆఫీస్ బద్దలు అయిపోయింది ఎక్కడ తగ్గట్ల వీళ్ళు అఖిల్ కి నాగ చేత ఈక్వల్ ఫైట్ నాగార్జున గారు కూడా ఇస్తున్నారు అంటే ఏంటి ఇఫ్ యూ అనలైజ్ ఇట్ ఆ కథలో ఏదో ఉండి ఉంటుంది అవును ఇట్స్ ఇవెన్చువలీ అదేగా దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సో సో మళ్ళీ మెగాస్టార్తో ఏమైనా ప్లాన్ చేస్తున్నారా చూద్దాం లేటర్సి లేటర్సి అంత ఆయన ఆయనలో ఏమాత్రం తగ్గలేదు ఆ జోష్ కానీ ఆ ఎనర్జీ కానీ అది తగ్గదు అది తగ్గదండి టిల్ హిస్ లాస్ట్ బ్రెత్ దట్ దట్ విల్ బి దేర్ అది ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ అది ఆ బ్లడ్ లో ఉంది అది వాళ్ళతో వేరే పోస్టర్ చూస్తేనే ఆ ట్రైలర్ చూస్తేనే అసలు అసలు ఎప్పుడు రిలీజ్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అనేది ఉంది అదే నేను అందుకే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఇమీడియట్ గా పెట్టేశాను నేను బాస్ ఓన్లీ వన్ అసలు అంటే ఏంటి సార్ అంటే టెక్నికల్ గా చాలా చేంజెస్ కూడా వచ్చేసాయి ఇప్పుడు రకరకాలుగా అంటే ఫిలిం తీసే రోజుల దగ్గర నుంచి టెక్నికల్ గా ఈ రోజు వీ ట్రాన్స్ఫర్ అని ఒక చిన్న పదంతో అలా పంపించే రోజులు వచ్చేసాయి అది అంతా మన మంచికే సీజీలో చేసేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఈజీగా మీ మీ టైంలో అట్లా ఉండదు ఎంతో కష్టపడితే కానీ షార్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడు సీజీ అంటారు గ్రీన్ మ్యాట్ లో అంత అయిపోతుంది అండ్ ఓటీటీలు వచ్చేసాయి వెబ్ సిరీస్ లో అంటున్నారు రకరకాల తంత్రాలు నడుస్తున్నాయి ఇంత ఈజీ అవుతుందా నాకు నాకు అయినా నెంబర్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ తక్కువే ఉంటున్నాయి కదా సార్ కాదు నమ్ కాస్ట్లు ఎందుకు పెరిగిపోతున్నాయి నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇప్పుడు అంత ఈజీ అయిపోయిందిగా వై ఈజ్ ఇట్ అండ్ 
ఎందుకు అనేది బిగ్ క్వశ్చన్ మాకు అండ్ ఎక్కడో సమ్వేర్ ఇండస్ట్రీ మారాలి డ్యూరింగ్ మై డేస్ ఇది సినిమా విత్ ఫిల్మ్ అండ్ విత్ సో మచ్ మోర్ డిఫికల్టీ ఇది ఎడిటింగ్లో కూర్చుంటే ఫిల్మ్తో కూర్చుని అసలు మొత్తం మాన్యువలే కాదు మాన్యువల్ చేయాలి అసలు ఇప్పుడైతే ఓ పది వర్షంలో చేస్తున్నారు ఎడిటింగ్ రూమ్లో కూర్చుని వీ యూస్ టు ఫినిష్ అ ఫిల్మ్ ఇన్ త్రీ మంత్స్ టైమ్ ఇప్పుడు ఎందుకు వాయాది ఇంత ఈజీ అయినప్పుడు ఎందుకు వన్ ఇయర్ తీసుకుంటున్నారో నాకు అర్థం కావట్లేదు నాకు సో ఐఎమ్ గోన్ టు గో బ్యాక్ టు డిజిటల్ అండ్ షో వీ కెన్ మేక్ అ ఫిల్మ్ విత్ అ బిగ్ హీరో ఇన్ త్రీ మంత్స్ టైమ్ తీయచ్చు ద టైమ్ ఇస్ కమ్ ఇట్స్ కమ్ ఇట్స్ ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ వెన్ అనేది ఇట్స్ అది వస్తేనే ప్రొడ్యూసర్ బతుకుతాడు నిజంగా చెప్పాలి బట్ గుడ్ టైమ్ అండి నా వాజ్ అ గుడ్ టైమ్ ఇట్స్ రోజులు మారుతున్నాయి అండ్ హ్యాపీ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ సో అంటే బ్యాక్ టు స్టోరీస్ అండి ఇంతకుముందు నా టైం అప్పుడు ఏది మా వెన్ ఐ వాజ్ కన్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఫిల్మ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ అప్పుడు ఎలా ఉండేది అంటే ఒక సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ని తీసుకుని ఒక సక్సెస్ఫుల్ హీరోతో డేట్లు మేనేజ్ మ్యాచ్ చేస్తే మీరు అప్పుడు కథ అరే డేట్స్ ఉన్నాయి ఏదో ఒక కథ తయారు చేయాలనేది అప్పుడు అలా ఉండేదండి దోస్ డేస్ ఆర్ గాన్ నౌ వీ హ్యావ్ టు సిట్ డౌన్ రైట్ థ్యాంక్ <laughs> 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 and sorry for delaying this ah, yeah, yeah, for so yeah, yeah, yeah. long atlayin le sir it's my pleasure sir memmal meet avatam meet inta sep maatladtam tandarla malli oka manchi cinema promotion tho malli ikkade kuchundam meeku ishtamaina set lo yes i love this man hero nice. hero you know director yeah done hmm? yeah i think pedda hero ayuntaran expect chestanu but me reveal cheyaledu anyhow nenu force cheyinu it's not the right time so <laughs> official announcement will come so. yeah <laughs> Thank you sir thank you so much thank you very much roshan wish you good luck sir thank you thank you thank for you, your sir. time bye